வணக்கம் நண்பர்களே இந்த பதிவில் வந்து இப்போ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு வெளிநாட்டு பிரிட்டனை சேர்ந்த ஒரு வெளிநாட்டு நிறுவனத்தை வந்து டிவிஎஸ் நிறுவனம் வந்து வாங்கியிருக்காங்க அது பற்றின முழுமையான விவரத்தை தாங்க இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்பாக பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா ரெட் கலர் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணி நம்மளுடைய சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் சிம்மலையும் கிளிக் பண்ணி எங்களுடைய அப்டேட்ஸ் வந்து உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கோங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து எங்களுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜுக்கான லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் தொடர்ந்து வந்து ஃபேஸ்புக் பேஜை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதேமாதிரி இந்த வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணால் முழுசாக பாருங்கள் இந்திய நிறுவனமான டிவிஎஸ் வந்து வெளிநாட்டு நிறுவனத்தை கையகப்படுத்தியிருக்கிறதுனால நமக்கு என்னென்ன மாதிரி நன்மைகள் வந்து கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் வீடியோட எண்ணில் வந்து சொல்லியிருப்பேன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டென்ட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி பைக்கை எல்லாருமே வந்து வீட்டில் வந்து ஹால்ட் பண்ணி வச்சுருப்போம் லாக்டவுன் பீரியடுக்கு இன்னும் ஒரு பதினஞ்சு நாள் வந்து இருக்குது அப்படி இருக்கும் சூழலில் வந்து பைக்கை வந்து அட்லீஸ்ட் குறைஞ்சது ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு முறையாச்சும் வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து ஐடியில் வந்து ரன் பண்ண விடுங்க அது மாதிரி பைக்கை வந்து சென்ட்ரல் ஸ்டாண்ட் போட்டு நிப்பாட்டுங்க நிலலான பகுதியில் வந்து நிப்பாட்டுங்க கவர் போட்டு மூடி வைங்க கிராமப்புறங்களில் இருக்கீங்க அப்படின்னா அணில் பறவை இந்த மாதிரி உயிரினங்களால் வந்து பிரச்சனை வந்து வரும் அணில் வந்து ஒயர்லாம் கட் பண்ணி விட்டுருச்சு அப்படின்னா மிகப்பெரிய சிக்கல் ஆகும் அதனால் வந்து கவர் போட்டு மூடி வைங்க பைக்கை வந்து அப்பப்போ வந்து பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி வந்து பைக்ல வந்து ஒரு ஆஃப் ஃபியூவல் வந்து ஒரு ஆஃப் டேங்க் ஆச்சு இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க ஏன்னா அப்பதான் வந்து எமர்ஜென்சி டைம்ல அது வந்து உங்களுக்கு வந்து கை கொடுக்கும் இப்ப வந்து கண்டனுக்குள்ள போகும்போது ஒரு நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு வருஷ பழமையான ஒரு நிறுவனத்தை வந்து டிவிஎஸ் வந்து வாங்கியிருக்காங்க பொதுவாக இந்திய நிறுவனம் வந்து இந்த மாதிரி வெளிநாட்டு நிறுவனத்தை வந்து கையகப்படுத்துறது வந்து வழக்கமான ஒரு விஷயம் வச்சுக்கலாமே ஏற்கனவே இந்தியாவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பஜாஜ் கேடிஎம் இவங்க ரெண்டு பேரும் கூட்டணியில் இருக்காங்க இப்போ கேடிஎம் வந்து இந்தியாவில் வந்து பஜாஜோடைய தொழிற்சாலை வந்து பயன்படுத்திப்பாங்க ப்ரொடக்ஷனுக்கு அதேமாதிரி பஜாஜ் நிறுவனம் வந்து வெளிநாடில் இருக்கக்கூடிய கேடிஎம் அவங்களுடைய இன்ஃப்ளூன்ஸை யூஸ் பண்ணி இவங்களுடைய பைக்குகளை வந்து வெளிநாடுகளுக்கு வந்து அனுப்பி வைப்பாங்க இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம பார்த்த ஒரு விஷயம் தான் சமீபத்தில் கூட பார்த்தீங்கன்னா பிஎம்டபிள்யூ நிறுவனத்தோடு வந்து டிவிஎஸ் வந்து கூட்டணி வச்சுக்கிட்டாங்க பிஎம்டபிள்யூ டிவிஎஸ் கூட்டணியில் உருவான பைக் தான் அப்பாச்சி த்ரீ டென் ஆர்ஆர் அந்த பைக்கு ஸோ புதிய தொழில்நுட்பம் கூட வந்து லான்ச் ஆனுச்சு அப்படி இருக்கும் ஒரு சூழலில் வந்து டிவிஎஸ் நிறுவனம் ஒரு வெளிநாட்டு நிறுவனத்தை வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா அது வந்து சாதாரண ஒரு விஷயமா வந்து தெரியல ஆனால் உள்ள இருக்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஏதோ ஒரு கம்பெனி இன்னொரு கம்பெனியை வாங்குறாங்க அப்படின்னா ஷேர்ஸ் தான் வந்து வாங்குவாங்க ஷேராக தான் வந்து வாங்குவாங்க ஒரு ஐம்பது சதவீதம் ஷேரை கையகப்படுத்துவாங்க அறுபது சதவீதம் ஷேரை வந்து கையப்படுத்துவாங்க ஆனால் இதில் ஆச்சரியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா அதாவது வந்து பதினாறு மில்லியன் பிரிட்டன் பவுண்டு பணம் கொடுத்து டிவிஎஸ் நிறுவனம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாட்டன் மோட்டார் சைக்கிள்ஸ் நிறுவனத்தை வந்து வாங்கியிருக்காங்க இந்திய மதிப்புல வந்து நூத்தி ஐம்பத்தி மூணு கோடி ரூபாய் அதையும் பணமாக கொடுத்து தான் வாங்கியிருக்காங்க ஷேரா வந்து வாங்கல அப்படின்னா விஷயம் எல்லாமே அங்க இருக்கும் உள்ள நிறைய விஷயம் வந்து இருக்கு அதை நம்ம வந்து பார்ப்போம் இந்த நிறுவனம் நாட்டன் மோட்டார் சைக்கிள்ஸ் அப்படிங்கிற நிறுவனம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்போ வந்து உருவானது அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல தான் இந்த நிறுவனம் வந்து உருவானுச்சு ஜேம்ஸ் லேண்ட்ஸ் ரவுண்ட் நாட்டன் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பெனி வந்து உருவாக்கியிருக்காரு உருவாக்கின ஆரம்ப காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஸ்பேட் ஃபார்ட்ஸ் தான் வந்து தயாரிச்சிருக்காங்க அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டில் வந்து வேறு நிறுவனத்துடைய இன்ஜினை வாங்கி இவங்க வந்து ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்லாம் உருவாக்கி பைக் வந்து உருவாக்கி கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்களுடைய அஃபீஷியலான இவங்களே வந்து இன்ஜினை தயாரித்து இவங்களே ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் ஆயிடுச்சு ஒரு பைக்கை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து வளர்ச்சி இருந்து வந்திருக்காங்க அதேமாதிரி வந்து இரண்டாம் உலக போர் சமயத்திலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து செம்மையான வந்து ஏறுமுகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இரண்டாம் உலக போர் சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சம் பைக்குகளை வந்து விற்பனை பண்ணிருக்காங்க பெரும்பாலும் மிலிட்ரிக்கு தேவையான பைக்குகள் வந்து அப்போ வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி வந்து கொடுத்திருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இருந்து ஐம்பத்தி நாலு வரைக்கும் வந்து டாப்ல வந்து போயிருக்காங்க அதுமாதிரி ரேசிங்லேயும் வந்து அதிகமாக கவனம் வந்து செலுத்தியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணுல பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு நிறுவனம் வந்து நாட்டனை வந்து வாங்குறாங்க அதாவது ஏஎம்சி அப்படின்னு சொல்லப்படுற அசோசியேட்டட் மோட்டார் சைக்கிள்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம் என்ன பண்றாங்கன்னா நாட்டனுடைய வளர்ச்சியை பார்த்துட்டு வாங்குறாங்க வாங்கினோன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெருசாக
பிஸ்னஸ் மேன் கார்னர் அப்படிங்கிற ஸ்டூவர்ட் கார்னர் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா திரும்ப வந்து நாட்டன் அதோட அது சம்மந்தமான உரிமை எல்லாத்தையுமே இவர் வந்து கைவசம் வந்து வாங்குறாரு இவர் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிவிஎஸ் நிறுவனம் வந்து இப்ப நாட்டனை வாங்குவதற்கு வந்து முக்கியமான ஒரு காரணம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இவர் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் மேனு இப்ப வந்து உலக முழுக்கவே பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதார பிரச்சனை இருக்கு இந்தியாவில் குறிப்பா வந்து வாகன விற்பனை வந்து படும் மோசமா வந்து போயிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி ஸ்டூவர்டு கார்னருக்கும் ஒரு பிரச்சனை இருக்கு என்ன அப்படின்னா இவர் வந்து பைக்குகளுக்கான முன்பதிவு முன்பதிவு எல்லாம் வந்து நாட்டனுக்கு நிறைய கிடைச்சிருக்கு ஆனா பைக்கை டெலிவரி கொடுக்க முடியல ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் இதெல்லாம் கிடைக்காம பணம் இல்லாம நிறைய பிரச்சனைகளை இந்த நிறுவனம் இருந்திருக்கு அதே மாதிரி வந்து ஸ்டூவர்ட் கார்னர் மேல நிறைய மோசடி வழக்கு வேற இப்ப வந்து பிரச்சனைகள் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த சைம் தான் சரியான ஒரு நேரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் டிவிஎஸ் நிறுவனம் வந்து ஷேரா வாங்காம முழு பேமெண்ட் பணமா கொடுத்து நாட்டன் கம்பெனி வந்து கையகப்படுத்தி இருக்காங்க தற்சமயம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நாட்டன்ல வந்து மூணே மூணு பைக்குகள் மட்டும்தான் வந்து விற்பனையில வந்துருக்கு வி ஃபோர் அப்படிங்கிற ஒரு பைக் அடுத்தது வந்து டோமினேட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு பைக் கமாண்டோ அப்படிங்கிற ஒரு பைக் இந்த மூணு பைக்குகள் மட்டும் தான் விற்பனையில் வந்து இருக்கு எல்லாமே ஹை சிசி தான் தொள்ளாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட சிசியில் இருக்கக்கூடிய பைக்குகள் தான் சரி இப்போ டிவிஎஸ் நிறுவனம் வந்து நாட்டனை வாங்குறதுனால நமக்கு என்ன நன்மை இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நாட்டனுடைய தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி நிச்சயமா நாட்டன் பைக்குகளை வந்து இந்தியாவில் வந்து விற்பனைக்கு டிவிஎஸ் நிறுவனம் வந்து கொண்டு வருவாங்க இப்போதைய சூழலில் வந்து ஒரு நாட்டன் பைக் வந்து நம்ம வாங்கணும் அப்படின்னா பத்து லட்சம் ரூபாய் ஆச்சும் தேவைப்படும் ஆனால் டிவிஎஸ் வந்து கையகப்படுத்தின காரணத்தினால இங்கே டி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய டிவிஎஸ் ஆலையிலே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்லாம் வந்து கொண்டு வந்து இங்கே அசம்பிள் பண்ணி கொடுக்கும்போது நிச்சயமாக விலை அப்படின்னு வரும்பொழுது விலையை கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்து டிவிஎஸ் நிறுவனம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து நாட்டன் மோட்டார் சைக்கிள்ஸ் வந்து விற்பனை பண்ணுவாங்க ஸோ அடுத்த ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இந்திய மக்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி விலையில் வந்து நாட்டன் மோட்டார் சைக்கிள் இந்தியாவில் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத சந்தேகமே கிடையாது இன்னொரு புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்திய நிறுவனம் வந்து வெளிநாட்டு நிறுவனத்தை வாங்கி வெளிநாடுகள்லையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிவிஎஸ் பைக்குகளை வந்து ஏற்றுமதி வந்து பண்ணுவாங்க அப்போ உலகம் முழுக்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்திய நிறுவனம் வந்து தலை தூக்கி நிற்கிறது நிச்சயமாக ஒவ்வொரு இந்தியருக்குமே வந்து பெருமையான ஒரு விஷயம் தான்